Salve meu caro acelerado, bem-vindo a mais um comparativo. Eu estou numa Audi RS Q3. Você sabe que eu já liguei para Audi, quero trocar minha RS6. Aí eles estão querendo me fazer a cabecinha para ver um, para analisar uma RS Q8. Olha Mas Q3, só. ó, gostei. Essa verdinha tá chique, viu? E ó, olha o pulo aqui, ó. Isso aí, você já conheceu que é de carro elétrico. Eu tô aqui com uma novidade no mercado nacional, BYD, uma marca chinesa que tá chegando forte no Brasil. Build Your Dreams. Aqui o BYD Tan, um elétrico, 100% elétrico, de ó, 517 cavalos, Rubens. Olha o que acelera o bichão aqui. Não, e a hora que dá o, dá o coice aí, eu acho que... Na, na nossa largadinha, que é agora muito bem chamada de esticada, esticada. não vai dar, não vai ter para mim não, viu? Caramba, olha que legal olha, esse carro. Olha, e aqui. você tem 700 quilos a mais, é isso? É verdade, muito tô buscando, mais pesado, hein? Tô mas tá buscando. buscando, ó. Eu vou até tirar o pé, porque como ele é pesadão, eu vou frear antes. Passa aí pra gente sentir a dinâmica comparativa do Audi com o nosso Faz muita curva esse carro, BYD. Viu? Bom de chão também. Você tem um carro aí na faixa de 600 mil reais. Esse aqui eles não disseram o preço ainda, mas vai chegar na casa de 400 mil reais. E olha só, tudo que você precisa saber sobre esse meu carro aqui é... A tela mexe, meu amigo. Você clica aqui no meio, tem algo mais impressionante do que uma tela que mexe. É legal demais. E olha, os 517 cavalos também puxam, viu? Apesar dele ser mais pesadão. E a dinâmica aí do teu... RSQ3, como Olha, é que tá? Olha, eu vou te falar que eu, me impressionou o quanto faz de curva essa Q3, viu? Impressionante, Meu, né? É muito, muito forte. Agora me fala uma coisa, eu, eu, eu olhei pro, pra trás, teu pisca-alerta tava ligado. Como assim, hein? Será, Será que, que entrou que... tudo eletrônico? Vamos fazer a esticada aqui? Bora. Será que entrou tudo eletrônico? Deve ser na freadinha aqui. E você ouviu eu falando aqui da tela que gira? Olha eu só ouvi. que negócio <risos> legal demais que a gente tem aqui. Essas novas tecnologias, um carro que tem um acabamento muito legal. Tenho certeza que pelo custo-benefício vai chamar a atenção de muita gente. Vamos fazer essa puxada. Você tem Launch Control aí. Vê se ele está funcionando legal. Está no S. Controle desligado. Eficiência dinâmico. Tá bom, vamos embora. Bora. Vai. Um, dois e já. Pulei até um pouquinho antes que eu sabia que o Launch aí é forte. Olha como Mas vem. Mas tá indo igual, cara. Olha <risos> isso. <risos> lado a lado. Mas o teu verdão aí, ó. Realmente, se fosse chegar na reta, ele ia chegar na frente. Aliás, falando dessa cor belíssima da Audi, me lembra aqui um oferecimento muito legal dos nossos amigos da Creditas Alto. A Green Friday. Na verdade, a promoção deles de novembro. A Green Friday que oferece condições imperdíveis para você comprar, vender ou trocar o seu xodó sem complicação na Acreditas Alto. Então dá uma olhadinha no site aí, acessa, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora acho que já está na hora da gente ir para a volta rápida, né Rubito? Já, e sabe o que eu mais gostei do, da, da promoção da Acreditas Alto com a Green Friday? O quê? O ator deles. O cara tava. Tá, ó. Passaram um reboque ali que ele ficou bonito, aquele cara, é? hein? É, rapaz, do tal, o tal do Rubinho tava bruto. Ó, oh, é o padrão de qualidade, acreditas alto. Então vai lá pra Green Friday que eu tenho certeza que o seu xodó novo tá lá, porque aqui a gente vai pra volta rápido, eu tenho certeza que o RSQ3 vai voar e o BYD também. Olha, que impressionante, viu? motor da RS Q3 tem é, é 2.5 5 cilindros 400 cavalos e faz curva hein meu chefe faz curva hein a gente não pode esquecer que esse carro é alto ele tem ó mas ó, olha o que olha o que faz meu 
Olha o que freio, até fui pra frente. Vai! 400 cavalos. E dá pra sentir, hein? Tá tudo desligado, ó. Ela não entra de eletrônica, tá tudo certo. Bruto! Cara, é muito bom de chão. Foi na graminha completa. Volta rápida, muito boa. 165 por hora. Liga o ar. Verdinho bruto, hein? Green Friday bem representada aqui Muito. dos nossos amigos da Creditas Alto, hein? Ah, assim, uma pergunta para você. Essa cor, ela é linda e eu teria aqui no, no, no acelerado sempre. Mas se a, todo dia se acordar com ela, você acordaria? Eu já pensei muito isso sobre carros é, exóticos em termos de cores, né? Não pode ser seu único carro. Ah, eu acho que essa é a questão, né? Porque puxa vida, mas a gente... Hora... O nosso público do Acelerados aqui entendeu a pergunta. Por quê? Afinal de contas, se fosse um presente, por exemplo, eu teria um fácil. Mas né? comprar... É que a gente é muito, né? O Brasil, se você olhar, é sempre muito branco, preto e cinza, Sim, né? Sim, muito. Então, mas olha, valeu essa volta rápida, hein? Acelera muito, muito esse é? carro, mas muito. E freia muito também. Então, não, impressionante. Muito bem equilibrado e a gente não pode esquecer. SUV, carro com centro de gravidade alto. Então, o tempo deve ter sido bom para ela. Demais. Esse motor é um clássico, né? Esse ronco aqui, para quem gosta de carro, 2.5, 5 cilindros. Eu EA855 Evo, esse aqui, muito premiado no mundo inteiro. O Vito virou um 3.2. Que tem passo, hein? Tempão, tempo de Mercedes C63 AMG, que é um sedanzão de proposta é, bruta, pessoal, né? O pessoal pede a graminha lá, fica tranquilo, saiu quase o carro Quatro, inteiro. Não, foi gramão. Tá, tá bem que o carro é verde, né? O graminha vai virar Combina. gramão. Então agora, quanto será que o nosso BYD vai virar? Não chega nesses 1 e 3, mas eu tenho certeza que você vai ficar impressionado, viu, com a proposta. Vamos testar. 3, 2, 1, foi! <risos> São dois motores elétricos, 517 cavalos. Esse é o Bid Tan. BYD, como eles gostam de chamar. Olha, entrou uma... uma... Oh! Não vira não, filhão. O que, que aconteceu aí? O que, que será que ele viu que eu não vi? Pelo amor de Deus, se você viu alguma coisa, você é meio do futuro, você me avisa. Mas, ó, oh, tem eletrônica muito forte esse carro. Olha, ele faz bastante curva. É que tem, tem uma, uma eletrônica aqui segurando a saída, ó. Oh. Mas ó, o carro vira, cara, ó. Vai, acelera, subida. Vai, vai. Viu oh. aí, Revolucionário chinês aqui no Brasil. Vamos com tudo. Adoro uma tecnologia. Pô, legal esse carro, hein? Eu gostei dele. Vamos, vamos. Olha, olha o que acelera. O mais legal é isso aqui, ó. 153 por hora. Aqui foi igual a Fórmula 1, que tem que apertar tudo ao mesmo tempo. Vivi meu momento aqui de, ó, meio da curva, você... Gostei, viu? Tem pra todo gosto. Agora vamos ligar o ar, que não tá fácil. Eu adoro uma tecnologia. Quando você está no meio da curva e o negócio virou ali, eu, eu até falei assim, o oh, oh, carro querido, você que é muito tecnológico e entende muita coisa, talvez você esteja vendo coisa que eu não estou. Você me avisa, me porque virou aí, aí o, 
o, o iPad deles aqui. Eu virou. não sei se ele tirou alguma foto sua, porque ele tira a foto também. Tem, a gente fez até uma foto ali dentro. O negócio é muito tecnológico. Eu vou te falar, não tem calor aqui do motor, né? Mas tem dos freios. Vou ah, dar um passo para trás. Eu, a gente... Olha o tamanho desse conjunto aqui, conjunto Brembo. 22, 20, o pneu é 22 de tamanho. Não está quente aí quando tá, você está tá. perto? E aí, o que, que te pareceu na patada? A única coisa é que entrava muita eletrônica em saída de curva. Né? Então, aí ele não, 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 não tem aquela pegada completamente forte, mas é, a hora que liberava, meu, motorzão, esse, esses dois motores elétricos com 517 cavalos, dá para dá se divertir, viu? Legal, né? Virou 17.6, para você ter ideia, é meio segundo mais rápido do que o Ford Edge ST, que é um suvisão esportivo clássico, com motor a combustão, EcoBoost, então... Esse aqui, que nem a proposta esportiva tem, a gente fez um bom trabalho, né? Bom trabalho. E o carro, mesmo não tendo uma proposta esportiva, ele tem um look esportivo, tem, né? Tem, tem. É agressivo, então é. gostei bastante. E você achou que esse iPad aí ia distrair a molecada? Não, Com aí, certeza, eu, né? aí eu até falei, é, é o seguinte, tô aqui nos meus momentos de Fórmula 1 que você guia, aperta isso aqui, fala no rádio, aperta outro botão, então eu já dei uma no, no meio do, <risos> do, 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 da, da função eletrônica dele lá, ele ficou... Ficou dando uma via, um vira-vira. Legal demais, galera. Espero que vocês tenham curtido. E cada vez mais vocês vão ver esses duelos de carros a combustão com elétricos, que vão ser os duelos na cabeça das pessoas também, né, Rubito? É isso aí. E aí, eu tenho certeza que qualquer hora a invenção será um elétrico com algum, algum barulho a mais. Para você que tem saudade dos motores V8, V10, V12 na Fórmula 1, quem sabe já não vem com barulho. Deixe o seu like aí, se inscreva e é claro, não deixe de visitar a Green Friday da Creditas Auto para você achar o seu carro novo lá com condições imperdíveis. Valeu! 3, 2, 1...